நான் சினிமாக்கு போறேன் டேய் டேய் நில்டா நில்டா வீட்ல இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு உனக்கு இப்ப சினிமா முக்கியமா இந்த பிரச்சனைய முதல்ல தீர்த்துட்டு போடா யோ எதுக்கு தேவலாம கத்திட்டு இருக்க டேய் உன் பொண்டாட்டி முழுகாம இருக்கடா அவள டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போய் எல்லா டெஸ்டும் பண்ணி அவ கன்சீவ் ஆர்கானு கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இதெல்லாம் யார் பண்ண வேண்டியது நீ பண்ண வேண்டியதுடா ஆனா பெத்த கடமைக்காக நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம்டா இதுக்கு அப்புறம் உன சினிமா வேண்டிருக்கா சினிமா போறதா இருந்தா அவளையும் சேர்த்து கூட்டு போ யார் இவ இவ்வளவுக்கு நான் சினிமா கூட்டு போனோம் டேய் அவ உன் பொண்டாட்டிடா இப்ப அவ மூணு மாசம் கர்ப்பமா இருக்கா அதுக்கு யார் காரணம் நீ தான்டா காரணம் என்ன புதுசா கேக்குற அவ கர்ப்பத்துக்கு நான் காரணம் இல்ல என்னடா வளர அம்மா எங்களுக்குள்ள எந்த சாந்தி முகூர்த்தமும் நடக்கல ஃபர்ஸ்ட் நைட்டும் நடக்கல நான் அவளை தொட கூட இல்ல என் சந்தியா முகத்தை தவிர வேற யாவ முகமும் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல திடீர்னு வந்து சும்மா அவ கர்ப்பத்துக்கு நீ தான் காரணம் சொன்னா நான் எப்படி ஒத்துக்கிறது தெய்வத்துக்கே இது அடுக்காதுடா முழு பூசணிக்காய சோத்துல வச்சு மறைக்க பாக்குறியா உன் பொட்டாட்டி முழுகாம இருக்கிறதுக்கு நீ தான் காரணம் எனக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அப்பா உண்டா இருக்காளே அதுக்கு யாரா காரணம் யாருன்னு என்ன கேட்டா அவளை போய் கேளு அரைஞ்சு பல எல்லாம் பேத்திருவே ராஸ்கர் இத்தனை நாள் நான் பொறுமையா இருந்தேன் வீட்டுக்குள்ள இது வரைக்கும் பல பிரச்சனைகள் நடந்திருக்கு அது எல்லாத்தையும் நான் சகிச்சுக்கிட்டேன் ஒரு பொண்ணு மேல எப்படி அபாடமா பழி போட்ட செல்வா உன்னை எச்சரிக்கை பண்றேண்டா பெத்த புள்ளன்னு கூட பாக்க மாட்டேன் உன்னை உண்டலன்னு பண்ற முதல் ஆளு உன் அம்மா நானா தாண்டா இருப்பேன் என்ன பயமுறுத்துறியா ஆளாளுக்கு ரவுண்டு கட்டி அடிச்சா நான் என்ன பயந்துருவா இதுக்கு நான் காரணம் இல்லாத போ இது என் பிள்ளை இல்லை தான் நான் சொல்ல முடியும் ஏய் வேணாண்டா நீ பேசுறது ரொம்ப அக்கிரமமா இருக்குடா ஒரு பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டிட்டு இத்தனை நாள் அவளை ஏத்துக்காம இருந்த அதுவே பெரிய பாவம் இப்ப அவ வயிற்றுல வளர்ற குழந்தைக்கு அப்பா இல்லைன்னு சொல்ற இது மகா பாவம்டா இதுக்கு மன்னிப்பே கிடையாதுடா நான் தப்பு செஞ்சாதானே எனக்கு மன்னிப்பு வேணும் செய்யாத தப்புக்கு எதுக்கு மன்னிப்பு இன்னொரு தடவை அந்த வார்த்தையை சொல்லாத அப்படி சொன்ன நான் கொலகாரியா மாறிடுவேன் என்னமா நீ இப்படி தோளுக்கு மேல வளர்ந்த புள்ளைய போய் கை நீட்டி அடிச்சிட்டு இருக்க இந்த ஆளு கூட சேர்ந்து உனக்கு புத்தி பேதலிச்சு போச்சா ஏய் எல்லாம் ஓ வேலை தானே சப்போர்ட் கூப்பிடுறப்பவே தெரியும்யா அம்மா ஒரு நாள் என்ன கை நீட்டி அடிப்பாங்க நான் ஒன்னு சொல்ல என்னமா நீ கல்யாணம் பண்ண நாள்ல இருந்து இவளை ஏறு எடுத்து கூட நான் பார்த்தது கிடையாது சந்தியாவை தவிர எனக்கு வேற யாருமே சிந்தனையில இருந்தது கிடையாது இவ்வளவு பெரிய பழிய தூக்கி எம்எல்ஏ போடுறியமா நீ எல்லாம் என்ன பெத்த அம்மா தானே இப்ப வயிற்றுல வளர குழந்தைக்கு நீ தான் அப்பான்னு எனக்கு நல்லா தெரியும்டா ஆனா நீ மறந்துட்ட சந்தியா சந்தியான்னு அவ பேரையா தாண்டா சொல்லிட்டு இருந்த அதே நினைப்பா தாண்டா இருந்த அதெல்லாம் சரிதாண்டா ஆனா கொஞ்ச நாளா பயங்கர குடிகாரனா மாறி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் குடி போதையிலேயே சுத்திட்டு இருந்தியடா என்ன பேசுறோம் என்ன செய்யறோம் எங்க போறோம் எங்க வரும் எப்படி இருக்கோங்கிறது எதுவுமே தெரியாம சுயநலவே இல்லாம இருந்தியடா சந்தியா சந்தியானே இருந்தியடா ஒரு நாள் எனக்கு ஒத்தாசையா வீட்டுக்கு உதவி செய்ய வந்தவள கைய புடிச்சுட்டு தாறுமாறா நடந்துகிட்டியாடி கொஞ்சம் எல்லாம் இவளுக்கு தெரியட்டும் தப்பு எதுவும் நடக்கலமா தப்பு நடக்கவும் நான் விட மாட்டேன் அப்ப கூட சந்தியா நினைப்புலதாம இவன் அவளை புடிச்சான் இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காடா சொல்லு ஞாபகம் இருக்கா இருக்காதுடா ஏன்னா நீ சுயநோனையோட இருந்தா தானே நான் ஏதோ கொஞ்சமா குடிச்சிருந்திருக்கலாம் அதுக்காக நீ கண்டதையும் சொல்லி என் இமேஜ் ஸ்பாயில் பண்ணாதா டே அது நடந்தது நஜண்டா அதுக்கு நான் சாட்சி போயாங்கிட்டு போய் சாட்சி நீ எல்லாம் பேசவே கூடாது சொல்லிட்ட வாயா பையன தாராளமா பேசுவ ஏன் பேச மாட்டா இதே வாயில எத்தனை தடவை என் மேல வாந்தி எடுத்துக்க தெரியுமா உனக்கு தெரியாது அதனால நீ அப்படித்தான் பேசுவ இத்தனை நாள் எங்க படுத்தோன்னு தெரியாம மொட்டை மாடியில் நடு ரோட்லயும் படுத்திருக்கடா இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிற அதே மாதிரி ஒரு நாள் ராத்திரி குடிச்சிட்டு கண்ணு மண்ணு தெரியாம வீட்டுக்கு வந்த 
நான் உன்ன மாடிக்கு கூட்டிட்டு போக தயாரா இருந்தடா ஆனா நீ என்ன தள்ளி விட்டுட்டு நீ பாட்டுக்கு மாடிக்கு போயிட்ட அங்க தீபா ரூம் திறந்தே தானா கிடந்தது தீபா தூக்க மாத்திரை போட்டுக்கிட்டு சுயநேரம் இல்லாம படுத்து கிடந்தா அந்த நேரத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னு உனக்கு தெரியுமாடா தெரியுமாடா யோசிச்சு பாரு இல்ல அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே நடக்கல போய் அப்படிதான்டா நடந்துச்சு அதுதான் உண்மை வந்துட்டியா சந்தியா நீ தேடி ஒரு வேணும் எனக்கு தெரியும் Thank you. 
இல்லை இது போய் சுத்த போய் எல்லாமே கற்பனை அப்படி எதுவுமே நடக்கவே இல்லை டேய் அடுத்த நாள் காலையில நான் உன்னை வீடு பூரா தேடுனேன் ஒன்னா காணல தீபா உங்களை போய் பார்த்தப்போ தீபா பெட்ல இருந்தா நீ தரையில கடந்த நீ எப்படி அவர் ரூமுக்குள்ள போனேன்னு எனக்கு தெரியாது ஏதோ ராத்திரி குடி போதையில அவர் ரூம்ல போய் படுத்திருக்க என்னமோ தப்பு நடந்து போச்சுன்னு அப்பவே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நானும் உங்க அப்பாவும் சத்தம் போடாம உன்னை அங்க இருந்து தூக்கிட்டு வரலாம்னு நினைச்சு அதுக்குள்ள தீபா கண் முடிச்சுட்டா ஏதோ நாங்க தான் செட்டப் பண்ணி உன்னை அவர் ரூம்ல கொண்டு விட்ட மாதிரி எங்களை குறிய முறையானு கத்த ஆரம்பிச்சா உனக்கு அதுவாது ஞாபகம் இருக்கா அதுவே ஞாபகம் இல்ல உனக்கு அப்புறம் எப்படா நீ செஞ்ச தப்பு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அதுக்காக இது ஒரு காரணமா வச்சுக்கிட்டு எம்எல்ஏ நீங்க அபாண்டமா பழி போடுறத என்னால ஒத்துக்க முடியாது நிறுத்துறீங்களா ஏ மானத்தை இப்படி கூறு போட்டு அசிங்கப்படுத்துறீங்களே அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா உங்க அம்மாவும் அப்பாவும் சொல்றது நெஜம் நான் அன்னைக்கு தூக்கு மாத்திரம் போட்டு தூங்கிட்டேன் நீங்க என் பெட்ல படுத்துட்டு இருந்தீங்க நான் தான் என் பெட்ல இருந்து உங்களை தள்ளி விட்டேன் ராமாயணம் <laughs> 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 இங்க பாருங்க நடந்த தப்பு எனக்கு முழுசா தெரியாது எனக்கு இருந்த மன உளைச்சல்ல பல பிரச்சனைகள்ல இந்த விஷயத்துல என்னால கவனம் செலுத்த முடியல ஒரு பொண்ணு கல்யாணமாய் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைப்பா ஆனா என் வாழ்க்கையில நடந்தது என்ன புயல் சூறாவளி சுனாமி எந்த பொண்ணு அனுபவிக்க கூடாத கஷ்டம் எல்லாமே நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு மனநிலையில இருக்க என்னடா படியாரும்போதுவே <laughs> ஒரு ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிற கைதி மாதிரி தானே இருக்க இப்ப கூட உங்க மனசு இது உங்க குழந்தைதான் ஏத்துக்க மறுக்குது இல்ல அதனால ஏத்துக்க முடியாதுமா இதுல ஏதோ பெரிய சதி நடந்திருக்கு நான் சந்தியாவை தவிர வேற யாரையும் மனசுல நினைக்கவும் மாட்டேன் யாரையும் தொடவும் மாட்டேன் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா பிளான் பண்ணி உங்க வலையில விளை வைக்க பாக்குறீங்களா ஆனா இந்த செல்வா சதி வேலையில சிக்க மாட்டான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என் முடிவு ரொம்ப உறுதியானது இவ வயிற்றுல வளர்ற குழந்தைக்கு நான் அப்ப இல்ல இதுதான் உண்மை தயவு செய்து இனிமேல என்ன தொந்தரவு பண்ணாதீங்க என்னடி இது இவன் எப்படி சொல்லிட்டு போறான் இவனை என் பிள்ளைன்னு சொல்லிக்கவே நான் வைக்கப்படுறேன் ஏதோ தப்பு நடந்து போச்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க பெருந்தனிமையா சொல்லுவான்னு நினைச்சேன் ஏதோ தப்பு நடந்து போச்சு தப்பு நடந்து போச்சு நீயே சொல்லாதே கேக்குற நாலு பேர் தப்பா நினைக்க போறாங்க ஏடி புருஷம் பண்டாடி சந்தோஷமா இருந்தா அது தப்பு இல்ல அதுதான் ரைட்டு இப்பதான் நல்லா இருக்காங்க இப்பதான் நியாயமா நடக்குது இதான் ரைட்டுன்னு சந்தோஷமா சொல்லு சரிங்க எந்த தப்பு நடக்கல நடந்தது எல்லாமே நல்லதா தான் நடந்திருக்கு இது கரெக்ட் தீபா நீ எதையுமே மனசுல வச்சுக்காதம்மா கூடிய சீக்கிரம் செல்வா இதை நிச்சயம் ஒத்துக்குவா டேய் 
போடி நீ உள்ள போ அவ ஏதாவது விபரீதமா பண்ணிக்க போறா அப்படி எல்லாம் பண்ற பொண்ணு இல்லங்க தைரியமான பொண்ணு தான் நீங்க பேசாம இருங்க தீபா நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்துடுறேன் தப்பா நினைச்சுக்காது தீபா வெளியில போகும்போது எங்க போறேன்னு கேட்க கூடாது ஆனா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல தப்பே இல்லமா எங்கம்மா போற பயப்படாதீங்க விபரீதமா எதுவும் பண்ணிக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் வழி விடுங்க ஒப்படைச்சிருக்காரு <laughs> அதனால என்ன நாம கொடைக்கானல் போணும்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த ஒரு வாரம் போதுமா சார் லீலா இப்படி ஏதாவது செஞ்சதா சார் உண்டு இல்லனா என்னால கொடைக்கானலுக்கு உங்க கூட வரவே முடியாது சார் அடடடா நீ புத்திசாலி பொண்ணுமா இது நமக்கு கடவுள் கொடுத்த வரம் ஒரு வாரம் என்ன நாலஞ்சு நாள் நாம அங்க தங்கனாலே போதும் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் அப்ப சரி சார் குழந்தை நீ கூட்டிட்டு வரவே இல்ல அவளை எப்படி நான் தனியா விட்டுட்டு வர முடியும் அவளும் கட்டாயம் வரணும் அஞ்சு நாள்ல திரும்பிடலாமா உன் புருஷ என்னைக்கு கிளம்புறாங்கறத மட்டும் சொல்லு மத்த ஏற்பாடுகளை நான் பாத்துக்கிறேன் ஒரு மெயில் அனுப்பணும் நான் அதை போய் பாக்குறேன் ஹலோ கொடைக்கானல் ஹாலிடே ரிசார்ட்டா அங்கே மாசிலாம் பண்ணியிருக்காரா நான் சென்னையிலேருந்து சுந்தரமூர்த்தி பேசுகிறேன் எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு ஒரு சூட்டு வேணும் என்ன டேட்டுங்கிறத மட்டும் நான் திரும்ப ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் ஓகேவா தேங்க்யூ ரொம்ப அனிமிக்காக இருக்கீங்களேம்மா நான் சில மாத்திரையெல்லாம் எழுதி தரேன் நல்லா சாப்பிடணும் சரிங்க டாக்டர் பத்து நாள் கழிச்சு வந்து பாருங்க என்ன ஓகே டாக்டர் இந்தாங்க தேங்க்யூ டாக்டர் போயிட்டு வாங்கம்மா நர்ஸ் டாக்டர் அடுத்த பேஷண்ட வர சொல்லுங்க ஓகே டாக்டர் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் உட்காருமா சொல்லுமா டாக்டர் அது வந்து இங்கே பாருமா பயப்படாமல் விஷயத்த சொல்லுமா உன் பேர் என்ன தீபா கல்யாணமாகி எத்தனை மாதம் ஆகுது பத்து மாதம் ஆகுது எங்கே உன் வீட்டுக்காரரு அவர் வரல உண்டாயிருக்கியா ஆமாம் செக்கப்க்கு வந்திருக்கியா அபோஷன் பண்ணிக்க வந்திருக்கேன் என்னம்மா சொல்கிற ப்ளீஸ் டாக்டர் எனக்கு அபோஷன் பண்ணிடுங்க உங்கள் மாமியார் மாமனார் யாரும் வரலையா அவங்க யாருக்கும் இது தெரியாது வேறு யாருக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு தயவு செஞ்சு நான் எதுவுமே கேட்காதீங்க டாக்டர் அது எப்படிம்மா முடியும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தொடர்பு ஐயோ சத்தியமாக அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இது என் புருஷனோட குழந்த தான் ஆனால் இது அவரோட குழந்தைன்னு அவர் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு ஓஹோ உன் மாமியார் மாமனார் கொடுமை ஏதாவது பண்ணுறாங்களா இல்லை டாக்டர் அப்போ உனக்கு லேடி போலீஸ் ஹெல்ப் ஏதாவது வேணுமா 
அதெல்லாம் தேவைப்பட்டா நானே போய் பார்த்துப்ப ஓ அப்ப நீ விவரம் தெரியாதவே இல்ல நல்ல தைரியமான பொண்ணுதான் இந்த குழந்தை வேண்டாம் டாக்டர் கலைச்சிருங்க அவ்வளவுதான் அது முடியாது தீபா நீங்க கலைக்கலன்னா நான் வேற எங்கேயாவது போய் கலைச்சிருவேன் ஆனா கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அதனாலதான் இங்க வந்த இங்க பாரு பார்த்தா நல்ல கௌரவமான குடும்பத்து பொண்ணா தெரியற மாமியார் மாமனார் கொடுமை இல்லைன்னு சொல்ற சரி உங்க அப்பா அம்மா யாரையாவது நீ கூட்டிட்டு வரலாம் இல்ல பிளீஸ் டாக்டர் அதெல்லாம் வேண்டாமே இப்படி எதுவுமே தெரியாம குழந்தைய கலைக்க என்னால முடியாதுமா ஒன்னு உங்க அப்பா அம்மாவை கூட்டிட்டு வா இல்ல உன் மாமியார் மாமனார கூட்டிட்டு வா இல்ல உன் வீட்டுக்கார கூட்டிட்டு வா முதல் குழந்தைய கலைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தீபா அது உன் உயிருக்கே ஆபத்தா முடியும்